Baie welkom terug na die koffiekie en die koeldrankje, Groot was lekker gewees. Ons gaan nou verder, dis week 33 B. Ga net weer al eens, jy sal onthou dat ek reeds vroeger vir jy verduidelik het, dat wanneer die beeldspraak gebruik word, verwijs na die olijfboom, die wingersboom, stok en die olijfboom, die vijeboom, is verwijs na die volk van Israel. Ek het altyd in die examen geskryf in die eerste jaar. Uh, olijfboom, wingertak en vijeboom. Alles te doen met Israel. Daarom is het belangrijk om te ervaren hoe die beeldspraak in die volgende drie vers gedeeld is precies bevestig wat in die vorige vier vers gedeeld is vir u verduidelik het. Vers 18 En een ander engel wat mag oor vier gehad het, daar is nou al die derde engel, en een ander engel wat mag oor die vier gehad het, uit die altaar van God uitgekom en met een groot stem geroep na hom, die ander engel, wat die skerp sekel het en gesê, slaan jou sekel Excuse toch? Slaan jou skerp sekel in en samel die trosse van die wingerstokke Israel van die aarde in, want sy drijwe het rijp geword. Sy drijwe het rijp geword. Wanneer ons nou hierdie vers gedeelte, namelijk vers 18 lees, moet ons dit vergelijktijdig vergelijk met vers 7, gelijktijdig, excuse toch, ek praat nou die mekaar. Wanneer ons die skrif gedeelte lees, moet ons dit vergelijk met vers 17, alles sal ons nooit werkelijk verstaan wat hier gebeur het nie. Nummer 2, hier in vers 18, kom een ander engel uit die altaar, wie mag het oor die vier. Waarom die vier? Want die aarde gaan dier vier en swaal verwoes word, ons verstaan dit mos, arme genoem. Nadat die oorblijser van Israel van die aarde al weggeraap is, in vers 17 het die ander engel uit die hemel gekom met die skerpsekel, Nadat die mense krint, rees die antichristische mens om van die aarde afgeoos het. Hierdie engel in vers 7, die my skerp sekel, het hierdie engel uit die altaar met die mag oor die vier wat nou saamwerk. Want vers 18 sê, en die ander engel wat mag het oor die vier gehad het, het uit die altaar uitgekom. Nummer 4, en met die groot stem geroep na hom, die engel van vers 17, wat die skerpsekel het, en gesê, slaan die skerpsekel in. En samel die trosse van die wingerstok, namelijk die volk van Israel, van die aarde af in. Sies, want sy drijwe, namelijk die volk van Israel, het rijp geword, en die tyd van die afrekening het aangebree. Wat sê hier die engel met die vier, vir die engel met die skerpsekel? Kap die trosse drijwe van die wingerstok af, want hulle het tyd genoeg gehad om hulle tot Jezus Christus te bekeer, terwyl die tweede gelijkenis, terwyl die twee getuinis en die 144.000 jode, wie evangeliste was, die evangelie vir 3,5 jaar die boodskapper van verlossing aan hulle verkondig het, en hulle namelijk die meerderheid van die volk van Israel het verkies om in een traditionele joodse geloof voor te sikkel, terwyl nie die oorblijser van Israel en ek wil weer sê in Engels, de remerend, oorblijfsels, of een derde, hom as hulle Messias, verlosse, redder en saligmaker, aangeneem het. Dit is baie duidelik. 7. Nou moet jy na die hardheid van die tweede engel van God, hy sê, nou moet jy na die hardheid van die tweede engel van God, omdat God almachtig, self nou sy rug op hierdie gedeelte van die volk van Israel gedraad, moet jy opleid. Vers 19. En die engel het sy sekel oor die aarde laat gaan en die wingerd stok, namelijk die volk van Israel, van die aarde af ingeoes en dit gegooi in een groot parskruis met grimmigheid van God. Klink dit na medeleie? Klink dit na liefde? sê vers 19 dat hy het hulle mooi afgebreek en verpak in plasties en in een boksie gesit en hy het hulle afgekap. Hy het vir die Engels sê kap hulle af. Maak hulle klaar. Hier het alles te doen met Israel in die groot verdrukking. Sekondes voor die slag van Armageddon. Eén. En die Engel met die skerp sekel sê sekel oor die aarde laat gaan en die wingerstok namelijk Israel van die aarde afgeoes. Twee, en dit of eerder hulle, namelijk Israel, gegooi in een groot pars kruip van die grimmigheid van God. Hier die hele versgedeelte spreek van die beeldspraak hoe God almachtig 
Hierdie hardnekkige Israelite sal afoes en hulle met hulle eie loon sal vergeld. Vers 20 En die paskryp is buitig aan die stad Jerusalem getrap en die bloed het uit die paskryp gekom tot aan die tooms van die perde 200 mijl ver. Amper 400 kilometer. Twee, 370 kilometer. Dus hoe ver die bloed geloop het. Wat vir my mechwaardig is, is die feit dat wanneer daar met mense deel, dat hulle onmiddellijk bereid is op het alvaar, dat die reële skrifgedeelte met beeldspraak dier week is. Maar wanneer ons bij vers 20 kom, dan wil hulle vers gedeeltelijk letterlijk opneem, terwijl het precies diezelfde soort beeldspraak is als die rest van die skrifverwijzing. Nou wil die ouwe sê, dit moet letterlijk 20 mijl of 200 mijl bloed wees wat loop. 1. Lees net eens weer vers 20. Dan sê vir my, hoeveel triljoen, tril, triljoene mense se bloed moet met mekaar gemaakt word om die lengte van 200 mijl of ek sê bykans 300 kilometer en een beetje meer en ook ongeveer 1,5 meter hoog. Want de perse toom is omtrent 1,5 meter van de grond af. Dat is ongeveer die hoogte van de perse toom. Gelijktijdig gestort moet worden. Je moet onthou, wanneer enige vloeistof, water of iets op grond loopt, dan zijn die grond onmiddellijk een gedeelte in. Totdat die grond versadig is en dan kan die water vloeien oor die nat grond. So hier gaan bloed wees, die hoogte 1,5 meter van een perse toom, 200 mijl lang, kom ons sê 370 kilometer lang. Hoeveel bloed trek eerst in die aarde in, voordat die bloed kan begin vloei? Ons krijg nou eerst die prensie van hoe ver 200 mijl is als ons een pad is. Zonder enige op- of aftraandes. Die distantie is ongeveer tussen Jimmiston en Gauteng tot bij Harry Smit en Natal. Dus 200 mijl. Van Jimmiston en Gauteng tot bij Harry Smit. Nou, hoe kom ik hier zo so gebruik het? Want ik rijd gereeld naar Tal toe. So, dit is omtrent 300 320 kilometer, is eigenlijk nog verder, maar kom ons blij maar net tot bij Harry Smit. Dit is die distantie, waar die bloed gaan loop, en het gaan 1,5 meter diep wees. Maak het vir jou sin. 2. Het hier nou die prankie? Denk nou aan die specifieke distantie, plus die hoogte van die perse toom van 1,5 meter. Kan je zelf denken hoeveel bloed moet daar vloeien als volwassen persoon, Net ongeveer 10 liter bloed in zijn lach, lichaam het. Want ik skenk bloed. Ek de reeds my 291ste, uh, 271ste eenheid geskenk. Kan je denken hoeveel bloed maar al loop, as er ongeveer net 10 liter in een persoon is. Anders kon ons precies uitwerken hoeveel triljoene liters bloed nodig zou so wees, om hier die genoemde distantie van 100 mijl vol te maken. En dan sê hy nie hoe breed zal het moet wees nie. Is het net een meter of is het een 10 meter of is het een kilometer breed? Ons het in die breedte nie. So dit maakt die formule eindelijk dat je hem niet kan uitwerken. nie. Dat jy nou hierdie verduidelik van my gelei hoor het, denk jy dat dit wat die Bijbel na verwijs het als 200 mijl fysisch moeilijk is? Onthou net, ons weet reeds so breed die stroom bloed is. Hy sê, ons weet reeds, wat hy sê, maar die Bijbel sê dit niet voor ons. Ons weet reeds niet hoe breed die stroom is. Nie. Ek het nou gesê die weite nie. Maar ons ken 200 mijl en hij is 1,5 meter hoog. Die hoogte van een per tot bij zijn toom. 3. Je zal onthouden dat in die tijd van Johannes en Daniel het hulle oorlog gevoer op perre. Want dit was die vinnigste vervoermiddel. Ons moet nou net in gedachte houden dat die slag van Armageddon volgens die woord van God niet met gewone perre gevoerd gaan worden, maar met vechtvliegtuigen. Beeldspraak vir die perde, wat ons reeds hanteer het. Vanaam daar in, in Daniel hoofstuk 7, het ons gesien die oorlogtoerusting, die vliegtuigen, en die helikopters en die missielen goed. Denk je als ons al die bloed van die mensen op die aarde bij elkaar krijgt, kan dit moeilijk wees dat dit 
al die mensen, al die mensen, die triljoene mensen op die aarde, dat het 200 mijl lang kan wees en 100 en 1.5 meter hoog, en een gedeelte trekt nog in die grond en ons weet niet hoe breed nie. Is dit moeilijk? Hoe kree al die mensen bij elkaar? Ik wil eens maar naar die logica kijken. Wanneer ons die skrif, jy sien, keer wil ons beeldspraak vat in het fysisme en anders wil ons vergeeslik. Die beeldspraak wat Johannes hier in vers 20 sê is, is dat die ganse aardese antichristische mensdom gelijktijdig uitgewissel word. En hij weet niet om dit anders te beschrijven als in zijn gewone leke tal 95 na Christus nie. Hy lewe nu in 2017 nie. Hy lewe 95 na Christus. Bij kans 2000 jaar geleden. En hulle het nie al die elektronische toeristinge goed om dingen te kan meet en te doen soos ek en ieder doen nie. Voor Johannes, 200 mijl in zijn leeftijd, was de hele twee maanden zijn reis met zijn voeten. Of met de donkey. Nog meer. Voor ek en even dag is het drie uur. Van Gauteng af, tot, van, van Jimmison af, tot bij Harry Schmidt. Want die rij al die partijen 120, 125. So vir hom is het een onbegonnen taal. Ons kyk het een ander prik versief vandag. En dis ook om ons, wanneer ons na beeldspraak kyk, moet ons sien dat hy verduidelik het in termen wat hy verstaan. Maar wanneer ek vandag met logica redeneer, dan sê ek, is dit moendlik? Dit is nie moendlik nie. Dit is net nie moendlik nie. Want jy kan nie al die triljoene mense gelijktijdig by mekaar kry nie. Op een lapje aarde. Is het al die mensen in Zuid-Afrika? Ach man, hulle bloed loop nie eerst tot bij van Jimmison af tot bij Heidelberg nie. Verstaan nie waarvan ek praat? In die volgende hoofdstuk sal ons moet vinden dat die 7 laatste pla wat voorbereid is vir die aarde. Nou is my vraag weer, hoe kan dan nog 7 pla wees wat op die antichristse mensdom op die aarde gegooid moet word als ons pas gesien het hoe die aarde tot zijn einde gekomen het, weer eens bevestig dit, wat mijn theorie is, al die tijd, dat die boek openbaring niet chronologisch geschreven is nie. Ek het van die eerste dag vir jy gesê, die boek openbaring is niet chronologisch nie, want hier is die bloed 200 mijl lang, en 1.5 meter hoog, whatever het ook al wijd kan wees, en nou gaan ons zien dat die laatste 7 pla op die me antichristische mensdom uitgegooi word. Hoe is het moeilijk? Die goed pas net niet op de plekken nie. En dus ons als eschatologen doel om hier die hele boek openbaren stap voor stap een plek te plaatsen. Ik is bezig om een Bijbel te schrijven. Ik heb dit voor je gezegd. Is er eerst bewust daarvan? Een Bijbel in die geopenbaarde namen, wat ik in zes verschillende Bijbels uitskryf. En wanneer ik bij openbaren kom dan, ga ik openbaren chronologisch plaats. Zodat so ik verstaan, volgens die geopenbaarde woord, hoe dit kan plaats. Dat wanneer een mens begint openbaren lees, en je begint bij openbaren 1, en je komt bij openbaren 22, vers 21, dat hij goed in mekaar gepas het, laat het ouwens nie met hulle kop sit en hulle koppe krap en sê, maar hoe op deze aarde is het moeilijk en mense nie die Bijbel wil lees nie. En dis wat veroorzaakt dat pastoren vir eeuwen lang nie uit openbaring uitgepreek het nie. Want die eenloopig is die aarde klaar en die aarde het vergaan en dan schielik is die aarde aan die gang en dan is die aarde weer bezig en dan, en dan kom ouwens met de duizend jaar aardse reik en de duizend jaar hemelse reik en dan, dit maak die mense totaal die mekaar. En dus ook omdat mijn doel is, dat wanneer ik dan die Bijbel schrijf, die nieuwe, die nieuwe testament, is ik reis, ik het klaar met Matthias al. En ek, soos ik zeg, ik gebruik zes verschillende Bijbels. En ik kijk naar die oorspronkelijke Hebreeërs en die oorspronkelijke Grieks, dat wanneer dit gebeurt, wanneer het klaar is, dat mensen die Bijbel kan lezen en op een eenvoudige manier kan verstaan wat die Bijbel zegt, zonder enige kerkelijke dogmatiek daarin. Ik wil toch, je moet verschrikkelijk bij je bid voor mij in die bediening waar ik is en waarmee ik bezig is. En dus ook om ik gejaagd is om alles te doen. Want weet je wat? Ik is reeds 64, amper 64. En ik is niet om voor eeuwig te leven. Nie. 
dan gaan het tijd wees dat ek ook moet doodgaan, of wanneer Yahshua gaan kom, maar in die tussentijd wil ons alles inzet wat ons moeilijk kan inzet, en daarom bid ek verschrikkelijk vir wijsheid, dat hij my help opdra aan die, aan die troon van die van ons vader, en laat sy koninkrijks werk aan uitbrei, want nou een ding, dis nie my koninkrijk, ek het al hoeveel keer gesê, dis Yahshua sy koninkrijk, dis die Heere sy koninkrijk, dis nie my nie, Ik is net dankbaar, dat ik een reikie in hierdie godelijke plan van die vader kan wees. Een klein reikie. Voor en toe, as hy vertoef om te kom, gaan hy een groter raad wees, hy gaan een groter rol speel. Ek is net dankbaar dat ek kan deel le, om te doen dit wat ik doen, naar die beste van my my vermoe, en die oortuiging van die roog kades, die heilige geest in my leven. Die bybel, openbaring, of die boek openbaring, is nie chronologische skryf nie. Dit is hier soort verwarring wat vir eeuwe veroorzaak dat gewone kerkmense nie die boek openbaring wou lees nie en dat totaal en al wou vir my het of vir my het. Ek prijs ja van my Elohim, dis God vir sy geopenbaarde woord. Hoe elkeen wie hierdie specifieke boek lees en staastel om dit nie meer die boek openbaring te vrees nie, want die boek openbaring 22 vers 10 sê, verklaar dat die boek openbaring nie verseel is nie. Wanneer die engel by Johannes kom, en sê hy, moet ek het verseel? Dan sê die vader vir Johannes, moet nie laat die engel het verseel nie, want dit ons is reeds in die eindtijd. Die boek Daniel, Daniel 12 vers 4 en Daniel 12 vers 9, sê Jaffa, of God ons idem vir die engel Michal, verseel dit tot aan die eindtijd, En omdat ons in die eindtijd lewe, is daar die boeken reeds vir ons geopenbaar, jy het reeds dier het gewerk, jy weet is geopenbaar, jy het reeds die kennis. Openbaring 22, openbaring 20 vers 10, 22 vers 10, is sê die Bijbel, dat die boek openbaring is nie verseel nie. En hoeveel kere in my bediening het ek gehoor, dat pastore preek en sê, dat die mense kan die openbaring verstaan nie, want hy is verseel, is nie verseel nie. Die pastoor weet nie wat aangaan nie, daarom sal hy vir jou sê, dit is verseel. Lees wat sê openbaring 22 vers 21. Wie lieg? Die pastoor of die bybel? Hy is nie verseel nie. Openbaring hoofstuk 15, 7 engele en 7 skale of die laaste pla. Openbaring 15 vers 1 tot 8. Hy sê daar 23 vers 1. Punt 1, die grimmigheid van God word vol eindig. Ons beweeg nou in een verskrikkelijke interessante gedeelte van openbaring in. Ons het reeds meer as helfte van openbaring hanteer tot die waar ons is. Want openbaring het net 22 hoofstukke en ons is reeds by hoofstuk 15. Van hieraan wil ek hee dat jy baie verzichtig moet lees wat in die Bijbel geskryf staan. Want hier word, hier gaan een verskrikkelijke hoeveelheid verskillende rolspelers wees, wat vers, gaan veroorzaak, dat verskillende rolle, of verskillende dinge gaan plaasvind, wat die mensdom op die aarde gaan affecteer. Iemand het kom nou die dag by my, by my boekwinkel, en hy sê vir my, dat, of sy sê vir my, dat my pastoor sê, ons lewe in die derde seel. Die derde seel is nou net opgemaak. Die derde seel is die swaard paard, met die skale. O, sê die pastoor, want daar is hongersnoot in die wereld. Daar is nog geen rechtig hongersnoot in die wereld nie. Eerstens, het ek van gesê, dat die vier perre kan nie hard loop, solang as wat die breid op die aarde is nie. So, ons lewe nie in die groot verdrukking nie. As hierdie die groot verdrukking is, dan is dit nogal redelijk nice is so. Want in die groot verdrukking, gaan het een moeilike tyd wees, want die antichrist gaan regeer, oor die mensdom. Nou as hierdie die groot verdrukking, wie sê vir my, wie is die antichrist, wat regeer? Ek het sekere vraag na gevraag, dan sê gaan vraag jou pastoor, dan kom jy terug na my toe. Nou is al sekere so twee maanden terug, of drie maanden terug, sê het nooit nog teruggekom na my toe nie want haar pastoor het heel waarschijnlijk nie die antwoorde nie, anders so en so dwaas gewees het, om vir alle mense te preek van die kansel af, dat ons lewe in die derde seel nie. 
Ons gaan oor die skale praat, sewe skale, en dan moet je zien die leens, wanneer ons oor hierdie skale praat, zelf gaan je achterkom, die leens, wat een kerkelijke, kerkelijke dogmatiek geïmplementeerd was, om kerkelijke dogmatiek te accommoderen en aan te pas bij kerkelijke leerstellings. En dan wordt ze dwaze stellings gemaakt. En onschuldige, eerlijke, oprechte, goede christen mensen worden op het dwaalspoor geplaatst. En wanneer ik dan kom en ik praat uit die geopenbaarde woord, dan denk ik eens mijn trolley af. Kom ons eerst maar niet. Wat zegt die Bijbel? Openbaring 15, vers 1 tot 8. 23.1 Die grimmigheid van God wordt voleindig. Wanneer ons nou die reis van die boek openbaring lees, het ene wil ek sê, nie net lees, maar bestudeer, vind ons dat, dat nog meeste, dat steeds bezig, oh, ek schries toch vir my tong, vind ons dat ons nog steeds bezig is met die antichristische wereld, tijdens die groot verdrukking. Nou, jy sê nou, hier praat hy nou van die skale wat uitgegooi was, maar die per het reeds in die bloed geloop. Vers 1, Ek Johannes, de ander teken in die hemel gezien, groot en wonderlijk, zeven engelen met zeven laatste pla, wat daarmee is die grimmigheid van God voleindig. Eén, omdat die beker van die antichristische wereld bezig om uit te loop, maak hierdie zeven engelen van God hulle gereed om die laatste zeven pla op die aarde te gooi, waarna God ons vader ze toren of haat en grimmigheid die door hierdie antichristische mense volbring sal wees. Wanneer ons nou vers 2 en 3 bestudeer, sal jy vind dat die twee verschillende groepen bij die see van glas vergader. Eerst vindt ons die siele, wie onder die altaar van God was, wie onthoof was, omdat hulle nie die merk, of microscopie die implanting wou neem nie. Daar is natuurlijk openbaring oor 6 vers 9. Ek kan een nota maak, jy weet het reeds. En tweedens, die 144.000 jood evangeliste, wie op die aarde was om die volk van Israel tot God almachtig sy openbare woord te lei, dier Jezus Christus as die Messias, verlosse, redder en zaligmaker aan te neem. Hulle was die evangeliste. 23.2, die see van glas gemengd met vier. En ek Johannes het gesien, iets soos die see van glas gemengd met vier. En die oorwinnaars oor die dier en oor sy beeld en oor sy teken en oor die getal van zijn naam het ek gesien. Nou hier is een van die skrifte of hier die hele skrifgedeelte, openbaring 15, is van dit wat gebruikt was, word om pre-tribulation te rechtvaardig. En die ouders het in pre-tribulation glo, gebruik hierdie skrifgedeelte. Nadat ons nou hierdie versgedeelte gelees het, moet ons net eerst weer vir u noem, dat hier die skrifgedeelte, ook een van die skrifgedeeltes is, wat die kerk glo, hulle dat ons eerst dier die groot verdrukking moet gaan, en hulle gebruik hierdie skrifgedeelte, om hulle theologie te bewys. Eén, hier sien Johannes iets soos een see van glas gemeng met vier. Hier is weer net beeldspraak, want Johannes sê nie dat die see van, sê nie dat dit een see van glas is nie. Nee. Hy het nie gesê dit is een see van glas nie. Dit lyk soos een see van glas. Hy sê dit lyk soos iets soos een see van glas, wat dan ook gemeng is met vier. Die verklaring van die beeldspraak is dat Johannes weer bezig is, om ons die toon, troonkamer van God ons Vader te beschrijven. Want Israel onthou in openbaring 5 het daarvan gepraat. Sê van glas. Verder in die skrifverwysing sien Johannes ook die oorwinnaars oor die dier en sy beeld en oor sy teken. En oor getal van sy naam, omlik sy besef dat hierdie is nie stille wie tijdens die 7 jaar en 105 dagen gereed is nie nee. Dit is niet mensen wat die werkingen van die Heilige Geest gereed is nie, want die Heilige Geest bij openbaring 3.22 is in die hemel opgeruk samen met die breid. Hoekom? 
want die breid is voltallig. Die heilige geese werk is klaar gedoen. Die ouders wat gereed wordt, om een baar 6 vers 9, is een paar mensen wat achtergeblij het, wat erken het, toe hulle sien hulle families is weggerik, wat op hulle eie getuinis en die woord van God, die Bijbel, tot bekering gekom het, en geweier het op die merk op hulle rechterhand en voorkop te neem, en hulle koppe is afgesnui, hulle het nie in die breidskamer ingegaan nie, in teendeel, sê die Bijbel in openbaring 6 vers 9, hulle siele het gaan ris onder die altaar van God, onder die altaar, in die man. En dan ek vir jy geleer, kyk by openbaring 20 vers 4, wat sê openbaring 20 vers 4? Kwoteer om vir my, ja, en ek het troone gesien, of ek het gesien, en troone is recht gesit, en hulle het op die troone gaan sit, wie is die hulle, die siele onder die altaar, nee, die breid. Dubbel punt, en ek het die siele gesien wat onthoof was, oor die getuinis van God, en oor die woord van God. Hulle wie die merk op hulle rechterhand en voorkop nie ontvang het nie, wat onthoof was. En hulle het saam met Christus regeer, een duisend jaar lang, in die hemel of op die aarde. In die hemel, want die groot verdrukking is nog steeds aan die gang. Jy kan nie een duisend jaar aarse vredereik op die aarde het, terwyl die, die duivel los is nie, en die siele regeer vir een duisend jaar saam met hom nie. Ja, maar openbaring 20 vers 4 sê, dat die duivel was gebind vir die duisend jaar lang. Onthou, daar 105 dag, om het een dag soos die duisend jaar is, en het duisend jaar soos een dag, is die duivel vir 105 dag op die aarde gebind, maar die mens, die antichristiese mens, is nie eens bewus van die vrede nie, want hulle is reeds meer as 3,5 jaar gemerk met die merk van die antichrist op hulle rechterhand en voorkoppe. Hulle is totale antichristiese mense. Die beloning vir die siele wat onthoof is, gebeur in die hemel. Hulle regeer saam met Christus een duisend jaar. Want ons oor die millennium gaan gesels, die duisend jaar aarse vrederheid later aan in die leesings, dan gaan ek met die idee die die goed stap. En as ons sien met wat sy leens, die duivel het recht gekryd om meeste van ons protestante kerke te infiltreer. Goed. So wat sê hy vir my? In een, hier sê Johannes Isus een see van glas gemengd met vier. Dit lyk soos die see van glas, want daar is nie iets soos een see van glas nie. Dit lyk vir hom soos een see van glas. Die verklaring in beeldspraak, dit verwijs na die troonkamer van God of Jaffa, ons Elohim. Twee, verder in die vers verwijsing sê Johannes ook die oorwinnaars oor die dier en sy beeld, en oor sy teken, oor die getal van sy naam. Onmiddellik besef ons dat hier is die siele wat wie tijdens die 7 jaar en 105 dag gered is nie. Nee, nummer 3, hier is die siele onder die altaar van God wat gewag het, volgens openbaring 6 vers 9, daar sê ek het net op wie sommige gegee. Wie nou te voorskyn kom op pad om vir die duisend jaar as koning saam met Christus te regeer, openbaring 20 vers 6, 4 tot 6. Want dit is deel van hulle beloning, omdat hulle die eeuwige leven met hulle eie bloed gekoop het, en nie die merk van die beeld en die teken van die antichrist en sy getal van sy naam op hulle hande geneem het nie. Daai ouwens wat sy koppe afgesnuid, sy beloning was, om vir die duisend jaar saam met Christus te regeer in die hemel. Die breid van Christus regeer nie net die duisend jaar saam met hom nie, hulle regeer vir altyd en eeuwig. In die volgende vers gedeelte vind ons die twee groepe voor die troon van God almachtig. Ek gaan nie nou aan met 23.3 nie, die 144.000 sing een nieuwe lied van Mooses, ek gaan dit nie nou hanteer nie, want die tyd gaan ons vang. En ek wil nie net begin en dan volgende week, wil ek nou in teendeel wil ek volgende week by 23.3 begin. So ons verstaan baie duidelik, dat in die groot verdrukking, as jy dit nou nog nie verstaan nie, dan is jy bezig om jou tyd te mors met die kursus. Dat die breid gaan nie dier die groot verdrukking nie. Die breid is in die hemel, en dis nie professor Hannes Redeling, hy sê theologie nie, dis wat die bybel sê. Die breid is in die hemel, want die groot verdrukking op die aarde is. Die breid het geen deel aan die groot verdrukking nie. Het jy ooit jy vrou of jy verloofde, 
die een verdrukking gesit voor jou getrouw het? Nee. Nou, hoe moet die breid van Jezus Christus die een groot verdrukking gaan? Je ziet, dit is katholieke dogmatiek. Die breid is in die hemel, bij hom, en dan van die groot verdrukking plaas, vir 100, uh, vir 7 jaar, en 105 dagen. Waar kry ons die getal? Daniel 12 vers 11, 1900 en, uh, uh, in de, uh, um, nou kan jy nog geloo, 920 dagen. en Daniel 12 vers 12, 1335 dagen. Excuus toch, 1230, hy sê 1290 dag, jy sien selfs sy ouman kan slip, alright, ek sal een miljoen keer gesê, maar ek kon my die al opgesê, dan nou 12 vers 11, 1290 dag, ja, alright, lach nou maar, maar jy is 10 keer jonger as ek, 1290 dag, en dan nou 12 vers 12, 1335 dag, 2000, 2625 dag, gee ons 7 jaar en 105 dag, ek denk die ouman het nodig om bykie te gaan ris, rissig gegaan, vrede vir u, en mag je die teenwoordigheid van jou van die lewe ervaar in die weet, tot ons weer ontmoet in sy mooie naam, laat het wees soos het wees in sy naam.